Удар снизу под 45 градусов. Удар под коленную чашечку. Это удар спецслужб. И это еще море. Но основной удар спецслужбы – это удар под коленную чашечку. Этот удар положит любого громилу. Но для того, чтобы отработать эти удары, нужно тренироваться. И самое главное – в движении. Теперь видно, вот здесь был контр... Спаринг, но спаринг, но спаринг, но спаринг. Это, это клинч. Система Реал – это клинч. Удар нужно наносить под опорную ногу. Нужно четко чувствовать дистанцию. А это все отрабатывается, игра в футбол. А так. Так. А, занятие рукопашным боем. И вот, например, ушел под 45 градусов и нанес удар. Теперь, оп, теперь видно, вот здесь был контрол. Но реал. Это но. Уход с линии огня, с линии атаки. Удар, удар, удар. Скрутка, скрутка, удар. Скрутка, удар. Удар футболиста. Самый сильный и самый лучший удар – это удар футболиста. Удар снизу вверх под 45 градусов носком, если мы в жесткой обуви. Получил травму колена. На дальнейшие кадры сложно смотреть. Голкипер кричит от боли и зовет на помощь. Растяжение или травма медиальной коллатеральной связки – это повреждение связки на внутренней стороне колена. Причиной этого обычно является скручивание или удар по внешней стороне колена. Травмы МКС характерны в контактных видах спорта, таких как футбол и регби, а также боевые искусства. Человек может умереть от шока. Полукруглой амортизирующей ткани в коленном суставе. Травма обычно происходит в результате прямого воздействия в контактных видах спорта или скручивания. Не каждый сможет вырубить, нокаутировать противника. Для этого нужна сила и нужны боксерские навыки. Попасть в пах, также бывает, человек стоит, он защищает пах. Но с одной руки вырубил двоих. Но многие забывают про то, что самый эффективный, самый простой и самый жесткий коварный удар – это удар ногой. Удар ногой в голень. Удар пыром. И это еще ноль здесь. Убийственная двоечка – это в первую очередь удар ногами. Удар в голень и удар под колено. И в уличной драке – это драка на поражение. Никто не наносит удары на верхнем уровне. Забудьте про все эти непрактичные удары и киношные варианты. Самый опасный удар – это удар под коленную чашечку, под 45 градусов. Удар наносится в опорную ногу. Оп. Работа на ближние точки. На удары рук мы вначале накладываем удары ногами. А также удар в голень. Но в голень... Это сразу шок. Человек падает, надкосница разбивается. Читать книжку и смотреть кино – это то же самое, как Бог. Нужно отрабатывать. Отрабатывать удары желательно в движении. Опять же, двоечка. Под одно колено и под другое. Удар наносится под опорную ногу. Если мы в жесткой обуви, то мы наносим удар пыром тер встал в стоечку и вот то что нельзя делать в боксе мы наносим удар если мы в жесткой обуви мы наносим удар пыром 
Удар идет в голень, удар идет в колено. В жесткой ОБЭ удар может быть очень короткий, то есть это П, мой оппонент встал, допустим, в боксерскую стоечку. Опа! Еще раз. Опа! Здесь. Нокаутирующая двойка Это не обязательно Два прямых Или же боковой прямой Апперкот А это ноги С одной ноги и с другой ноги Сломал одну ногу Сломал вторую ногу Вот вам и есть нокаут Сюда раз Здесь и отсюда То есть идет если в мягкой обуви, то удар наносится стопою под различными углами. Есть более сложные техники. Удар пяткой с подхлестом, с отшагом. А, тренируется. По воздуху также футбольный мяч, удар футболиста. У кого бокс. самый для уличной самообороны самый лучший удар ногой? В каком спортивном единоборстве? У кого нужно учиться? У, у каратистов. У футболистов. У... Удары ногами наносятся не выше паха. Удар наносится в голень. И самая лучшая техника ударов ногой – это удар футболиста. Самые лучшие поставленные удары ногами не у каратистов, а у футболистов. Именно в системе тренировка удара. Удар пыром наносится под 45 градусов. Который мы используем. Начнем. Да, на улице не наносим удары. Лучший удар, то есть как мы тренируем, то есть вот убийственная двоечка, не у каждого поставлена ударная техника, возраст, рост, антропология, не каждому дано вырубить человека и отправить с руки в нокаут. Первоначальная превентивная ударная самооборона направлена на разрушение, шокирующие, травмирующие, нокаутирующие удары, удар в голень. Удар в надкусницу может привести к шоку, и человек может от этого шока умереть. Мы встали, и вот быстро, назад, быстро. Вот движение. Вот. Самое основное правило. На удары рук. Чувствуешь вот это что да, такое? Да, вот. да. Посмотри. А, в дальнюю да. ногу. Небольшие вот так вот подставочки да, делать. Опять же, движение. Вы должны четко понимать, что вот это колено, что это мини. Такое, да? Что такое вот этот удар? Вот он, удар футболиста. На этом весь рукопашный бой заканчивается. Удар. Удар с внутренней. С внешней стороны удары здесь, 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 удары ногами. Вот они какие удары. Удары по колено, удары в голень. Удары наносятся ногами не выше. Вот это с внутренней паха. стороны мещелк. Вот, вот этот удар. Удар... жесткой обуви естественно я буду работать пыром то есть ну первое я буду пробивать в голень 
Слушай, но стоп, 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 ты смотри. кроссовками да, помоги. Смотри. Нужно понимать, что после такого удара это шок, это надкосница, это перелом. Кости сустава ломаются под 45 градусов. Если обувь мягкая, то удар наносится непосредственно или же каблуком, или под есть, вот, Как работать с боксером? Первоначально я ему, допустим, дам под колено, он открылся. Раз. То есть я ему пробил в голень. Все, он уехал. Закончился весь. Зачем мне ему в голову бить? Раз. Раз. Следующее. Удары наносятся по мещелку с внешней стороны. То есть вот наносится отсюда удар. Смотри, вот это мещел, мещел с внешней, с внут... если с внутренней стороны удар в мещелка, человек можно убить, здесь э, э, тромб оторвет. Футбол считается одной из самых травмоопасных в мировом спорте. Повреждение передней крестообразной связки. Растяжение или разрыв передней крестообразной связки является одной из самых распространенных среди спортсменов, особенно в командных играх с физическим контактом. Вот это с внутренней стороны мещелка. Вот, вот техника этот, да. натаптывания, да? То есть вот оно, движение. И вот сейчас вот здесь ломаются кости. Но существует второй подход. Это интеллектуальная система боя, основанная на переключении внимания и сознания. Пос... Да, да, да. Два. Делай. Что произошло? Произошло еще раз. Сбой программы. Да, проводи. В дальнейшем мы переходим на систему управления. Наша задача уже не разрушить систему противника, а взять ее на управление. Техника переключения внимания за счет болевого контроля и перевод внимания на нижний уровень, три этажа, верхний, средний и нижний. Мы работаем вначале на удар рук. Работаем на нижнем уровне. Переключили внимание. И следующее мы переходим. Еще раз. Опа! Смотри. Вошел, нанес туда. Возможно, опять же, более жестко дал удар по ноге. Вошел, пробил по уху, нанес удар в кадык. Нанес удар по ушам. Удар в голень и удар в корень носа. Оп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И работа. Опа. Я сейчас запускаю мои. Фирменный удар спецслужбы. Это удар под коленную чашечку. Это удар, который шокирует. И человек не может продолжать бой. После этого удара, когда мы нанесли удар под колено, мы или же сразу же убегаем. Посмотри, раз, я его. Удар под колено. Но нужно понимать, что да, вот я сейчас в берцах, и у него хоть есть, я ему сейчас дам, у него колено вылетит. Да? Поэтому принцип работы, вот мы встали против боксера, да, вот он начинает, я ему хоба, еще раз посмотри. Хоба, он открылся, я ему... Дальше здесь все, что запрещено в ММА. Или же входим в ближний бой с последующим добиванием, подключением ударов локтями, ударов ладонями, всевозможные техники. Но на начальном уровне мы учим отвлечь внимание, нанести удар, нанести удар по ноге, подбить колеса. И сразу же убегать. Представляемая мной система первоначально направленная на переключение внимания. Мы даже можем не ударить ему в ногу или же в пах. Мы можем только показать это движение. И человек на это движение реагирует. Мы делаем работа. Это в дальнейшем умная интеллектуальная система. На начальных этапах мы представляем э, превентивную самооборону. Это по принципу джентльменский набор дешево и сердито, синтез удушающих приемов, болевых приемов на основе шокирующих ударов. Все. И сразу, выбил, и сразу же вот сюда. Смотрите, прихватил. 
шея сразу сломывает. Посмотрите, вот это движение. Все, шейных позвонков нет. Солнечное сплетение. Сонные артерии. Кобью, опять же, задаю какой-то угол под 45 градусов вниз. Но в дальнейшем мы переходим на более мягкие техники. Мы учим на следующих наших курсах переход на бесконтактный бой. И управление. Проходишь, даешь плечом. Проходишь, проходишь. Вот идет один навстречу другому, да? Идет там. Слышь ты. Я его пропустил. Раз. Второй момент. Оп. Смотрите. Проходи. Я добавляю скрутку. Раз, два. Раз. А именно умение договариваться, вести переговоры, выходить из конфликта за счет сотрудничества. Но когда человек не понимает то, что мы ему говорим, мы можем на него посмотреть, мы можем отдать ему по ушам. Идет в горло, мы бьем не в челюсть, мы бьем его в горло. Пример осадил. Техника основана на шокирующем воздействии. Раз, два. Если и сразу же. И теперь, опа, вот здесь, конечно, голова сразу ее сейчас сломают. Я его раскрыл. Опа. Ты ему сюда по затылку берут. Раз, два. И вот. Вот оно, прошло. Боксерский просто в нос. Вот. Смотри, сюда прошло. Раз, два. Видно, я сюда дал. Сюда дал. Сюда дал. Раз. И мы взяли на удушение. Взяли удушающий контроль. Стуч... Вот вам бокс. Вот гроте. Посмотрите, вот вход лоу-кик. Мы можем отвесить ему пощечину. Конечно же, нанести удары по всем зонам и точкам, 5 органов чувств, на которые мы работаем. Основные три точки – это глаза, это горло и это пах. Опа! Глаза, горло, пах – это первая точка. Дело, ну что ты, и вот так вот плечом, да? Плечом не раз, опа! Лучший бой – это несостоявшийся бой. Философия боевых искусств на первом месте ставит не нанесение ударов, не выставление блоков, а ставит предотвращение конфликта. 